。你们听说过麻辣烫刺客吗？先看视频。前夫了嘞，就那一晚一百零。一碗麻辣烫一百零六块钱，朋友们，你们敢信吗？我长这么大吃过最贵的麻辣烫啊，还一大碗五十四块钱。在这里，我冒昧的问一下啊，长沙的朋友们，你们那边的物价真的贵的那么离谱吗？还是说这种现象只是极个别现象啊？今天就看看一百零六块到底可以买多少麻辣烫。走着，我们就来到这个知名品牌杨国福。整一个大盆，你就这样啊，就是里面随便加，加够一百零六块钱就行。加一百零六块钱。对，肉的素的都可以加。我看看一百零六块钱一份的麻辣烫有多少，好不？荤素搭配，肉素都有。那个是肥牛吗？嗯。那可以加呀，加一点。嗯。那个还是那个肉是吧？可以加点啊，肉也可以加一点，虾也可以加一点，青菜也加一点，蘑菇啥的都可以加。先称一下，六十九块钱啊，才六十九块钱，现在才六十九啊，这一大盆才六十九，那再加，这可不可以做成一碗呢？自己一碗，两碗，要两碗呢。啊，把水控一下，只要给它加满一百零六块就行了。这全部都是按重量算钱的，是吧？按重量算钱。啊。刚好一百零。啊？刚好一百零。刚刚好啊，一百零六块一，就一百零六嘛。四斤。四斤呢、啊？这一盆是四斤，一百零六块。这一大盆，你想想啊，那你煮吧，可以放辣。我们现在是在这个杨国府，也算是全国知名的麻辣烫品牌了，在这边选的菜，选了整整一大盆都冒出来了啊。一百零六块，确实很难想象啊！那么一小盒一百零六块，到底装了什么东西？我现在把钱付了吧，直接扫吗？再加一瓶水，免费送你吧，免费送我了。哎，谢谢谢谢谢谢。这个是我们的单据啊，一百零六块，一百零六已经付过了啊，真好啊，送了一瓶水。刚才的工作人员也说了，一碗装不下，只能分两碗装。好了好了好了，到了，摆在你们面前的就是两碗，加起来一百零六块钱的麻辣烫，每一碗很重啊。谢谢谢谢，除了这一碗。每一碗都很多啊，兄弟们，我的乖乖，每一碗都是有肉有菜还有面，蔬菜啊、丸子啊，应有尽有啊。这两碗我肯定是吃不完的啊，我们要打包一份回去。这才叫麻辣烫，吃麻辣烫不就是为了图它实惠、图它便宜吗？是吧？那有那一百多块钱吃份麻辣烫，还不如去吃火锅呢。今天这顿麻辣烫是我吃过最贵的了，之前最高纪录是五十三块，今天破了三位数了。不知道你们发现没有？如果说一件东西，它不是特别贵的话，就称之为刺客；但是如果特别贵的话，那就不是刺客了，就是天价。这麻辣烫，一百零六块还没够得上天价的标准。长沙我只去过一次啊，还是在长沙转了个车。对于那边的物价呢，我真的不太懂。但是我之前好像刷到过视频，长沙是不是有那种烧烤刺客呀？就是一小节东西卖你好几块的那种。我不知道有没有啊，可能是我看错了。有没有长沙的本土帅哥美女过来解释一下啊？就是你们那边卖的东西是不是真的像网上说的那么贵？我是一个半信半疑的态度，我觉得只是极个别现象，应该是可能是贵的有点离谱了，大部分应该都是很正常的。里面视频有的说是什么鸡脚六块钱一个，真的假的呀？鸡脚也那么贵吗？如果这些东西真的像网上说的那么厉害的话啊，那真的去一趟长沙旅游，那得做好攻略了。如果说去长沙旅游，最好是。带一个本地人，他们肯定知道有哪些地方是比较实惠的。今天点这一份一百零六块的麻辣烫，一个人往死了吃也吃不完，这是三个人的量啊！我突然明白了，在我这个地方是按重量收费的，在视频中呢是按东西收费的，它的价格可能就差在这里了啊！那怪不得那么贵呢。但是在这里呢，还要说一句啊，就是你买什么东西、吃什么东西的时候。最好是先把价钱问清楚了，然后再去吃。为了不必要的麻烦，真的这个东西很有必要。视频中不就是吗？
，吃完东西去算钱了。人家说啥就是啥了。今天我这个呢还算是不错了，我都是看着他们拿的，看着他们去称的，然后金额什么的都能看得清楚。原视频呢是在一个麻辣烫的摊子前，还不是店里面，可能就显得不是很正规吧。而且这个事呢，还是在上个月三十一号发生的事情，跨年了，跨了个这事儿，那搁谁谁不心塞呀、啊，对吧？我吃了这么多了，一碗还没吃完呢。这个麻辣烫真的是一个地方一个价吗？如果小摊上也让称重算钱的话，视频中的那一盒估计三十块钱左右，但是很显然啊是不可能的。小摊上挣的就是那份钱。等会这一份我们就打包回去啊，今天晚上的饭又有了，这一份咱们就慢慢吃。本期视频呢，他们就拍到这里结束了。如果喜欢本期视频的话，就没视频点上一个赞。我是康大白，下期见，拜拜。这一份我们就留给心子了，那一份还是我的。如果要按正常装的话，应该能装三盒，对吧？嗯。视频中的打包盒应该就和这个差不多大，一百零六块。